ya se ve perfecto. Nada, que ya están, ya están hablando, queridos amigos, ya están de tertulia y tengo la sensación de que en este programa va a ser especialmente animada y encendida porque vienen como, como el ave, como una locomotora, a toda velocidad. Eh, gracias por acompañarnos en este miércoles a ustedes que están ahí tras eh, en las pantallas al otro lado eh, para estar disfrutando, espero que sí, de un rato de conversación, de diálogo, de debate y en definitiva de algo de luz sobre los argumentos de la actualidad regional, especialmente. Lo hacemos con buenos amigos, como es habitual. Luis Javier Rodríguez Moroy, presidente, bienvenido. Buenos amigos. ¿Qué tal? Yo eh, creo que no tengo derecho a quejarme. No. Y creo que los que estamos aquí, casi ninguno. Pero bueno, visto lo que se ve por ahí. <risa> Gracias por acompañarnos eh, en este programa, en este miércoles, en el que está también Toño del Río. Toño, de aquí para allá, haciendo suplementos, coordinando opinión, tribunas, páginas... Y, este, lo que toca. y esto, esto casi, bueno, no, esto es un compromiso también, que hay que prepararse la tertulia, hay que saber de lo que se habla. Por supuesto, ¿eh? hay claro. que intentar saber de lo que se habla. Efectivamente. Sofía Montenegro, Hola, ¿qué tal estás? Hola, yo muy bien. ¿Sí? A tu lado siempre. Me ha dicho Sofía, me gustaría dar una reflexión en torno a la doble fila. Te manda muchas reflexiones sí, esta sí. mañana, ¿eh? eh no, es que, no, porque yo cojo muy poco el coche, porque sí. yo soy de, la, de estos de que se creen de las ciudades de 15 minutos, yo voy siempre andando por Logroño, pero hoy lo he tenido que coger y me ha maravillado una vez más al, a lo largo de determinados centros educativos, ya no las dobles filas, sino la aceptación por parte de la ciudadanía de que durante 20, 30 minutos haya calles enteras de doble fila. Pero no que se, los coches no, se no puedan casi minutos circular. en dejar a los Dependiendo niños, de la ¿no? edad, claro, igual. Kiss and go. Ah, yo, sí, ese fue el invento. Ese yo el invento. lo que estoy absolutamente en contra es el del Kiss and Go, el sí, cartel, sí, sí. El, cartel. <risa> el nombre. En no, claro, yo, enti yo entiendo que, que a determinadas edades tienes que esperar a que entre o a que esté un responsable, yo solo lo comprendo, pero que hayamos naturalizado que mm. en determinadas horas es parte de, de la arquitectura paisaje, urbana. Sí, sí. Y además ya, voy a meter aquí un poco crítica política, ya si hacemos eh, zona única, pues ya que puedes ir a la otra punta del colegio en vez de al de tu barrio, es que, pues ya lo incrementas. Eh, eh, José María, que no te hemos saludado y ya, y ya está aquí. Eh, bueno, buenos días, buenos días. Bienvenido, ¿eh? Sin entrar mucho en el debate, yo, eh, hombre, los 20 minutos no, pero yo entiendo que, que es una, un alivio para la persona que tiene que llevar a los niños al colegio frente a la que, por ejemplo, el otro miembro de la familia, sea hombre o mujer, no tiene que hacerlo. Entonces, hay que favorecer un poco también, y yo creo que los niños, sobre todo los más pequeños, mm. son los que se llevan, eh, y la escasa paciencia que es necesario tener cuando se atraviesa esa zona en tres minutos por esa circunstancia, no es estimable de crítica a mi entender. No, Pero... yo creo que cuando diseñamos las calles tenemos que hacer que sean eh, amigables para la infancia, amigables para la familia, pero no eh, facilitando cosas que en el código es que están las prohibidas. Hay que, hacerlas, hay que hacerlas, hay que diseñarlas. Para las personas. Claro. Sí. Y quien conduce al niño es el padre o la madre, que son personas, y el niñito necesita seguramente sí, claro. la presencia de la madre cuando la ve marchar y sabe que va a volver a por él. Sí. Pero que hay otras no, formas de llegar no a los vamos, centros educativos, pero... transporte yo público, creo, ir andando. Yo por, entrar, por entrar en el debate, yo creo que el problema no es tanto eh, lo que dice José María, la falta de paciencia o, la, o que se tenga sí, mucha paciencia, sí, sí. sino el concepto, de, el concepto que tenemos de ciudad educativa, mm. que en Europa las, los colegios, la gente lleva a los colegios a los niños a sus barrios, los colegios claro. donde hay que ir con coche están en el extrarradio, y cuando digo en el extrarradio es en el extrarradio, y, y, y a los colegios va todo pichipata andando. Eso no se concibe lo de que se prepare el kiss and go y se llame como se llame, o las dobles filas en la puerta de ¿Qué? escolapias, escolapios, maristas, etcétera, etcétera. Que eso es lo que a ti te Yo me niego fastidia, a ¿no? El, el kiss, kiss and go. go. No, no que yo no estoy proponiendo eso, ¿eh? No, sí, no, 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 es el concepto. La palabra. Ah, no, no, no. Es el yo concepto. Creo, el yo inglés. creo que sería imprescindible, llevas eh, parte de razón los dos, porque creo que sería bueno lo de que, el, que calara en las mentes de todos los que llevan a los niños el, el sistema del dale un beso y vete. Besa y vete, vete. no quisango. No. Que eso lo <risa> en entienden algunos idioma. y otros no. Vale, Pero vale, desde vale. luego tendríamos que meternos eso en la cabeza, que es un segundo. Sin, sin parar, sin bajarse. Beso al niño y seguir con el coche. Sí. Pero es que eso no se hace. 
se están, se están, hay se veces, están. Hay veces que no se Y hay que esperar eh, otro coche detrás mm. para poder llegarte. Bueno, bueno. Bueno, pero, pero por ejemplo, pero no, no, que ya hemos entrado a debate. Sí, 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 pero que no, no, creo, no, no creo que sea cuestión de paciencia porque ah, la policía local es que está en los pasos de cebra eh, regulando el tráfico precisamente para que de, se puedan llegar las familias de una manera tranquila y demás. Eso también impide que a los coches ya no te tienes que regir ni por los semáforos ni por las señales, sino por lo que la policía indica. Mm. Y no creo que nadie esté en contra de que la policía local facilite que las familias lleguen de manera adecuada claro. al colegio. O sea, no creo que sea una cuestión de, de paciencia, sino que la única parece forma de llegar a los colegios sea yendo en contra del código de circulación. Mm. Que es que no, la doble fila no está permitida. Y son calles enteras. Sí, y no sí. es cuestión de que yo tenga que parar, que, que es, a mí eso me da igual. Es que hayamos naturalizado algo esa, que no es legal. Y si nos planteamos que mm. todos los colegios, que no haya una competitividad en el, entre colegios, que no haya un ranking, sino que todos los colegios sean de una calidad tan buena, que al padre le da igual llevarlo 10 eh, manzanas más allí que al, co al colegio que tiene seguramente debajo de su casa a 157 metros andando claro. y no tiene que coger el coche. Está muy bien porque, Insisto. porque es una no, circunstancia que abre el, muchas derivadas. Casi que con el coche, porque lo que has dicho casi casi suena a distopía. Sí. Bueno, pues sí, es una sí, distopía, sí, pero es. es que si aquí no planteamos sí. distopías, José María, ¿dónde la vamos a hacer? Eso es. Eso es. En el Parlamento. Bueno, que ha empezado, ya lo ven, ¿eh? la tertulia con mucho interés y como decíamos, con, fíjate, también cuestiones eh, que tienen que ver con el transporte. Con las infraestructuras, sí, sí. con nuestras calles, en este caso, y Luis Javier, vamos ya con el tren, que es la polémica de los últimos el días. Del tren. Y el anuncio del ministro Oscar Puente lo hacía el viernes eh, en el ministerio. Esperábamos muchos, o algunos compañeros de la prensa, que, que coincidiera con la demanda del gobierno riojano. Más frecuencias, más cortas por la Rioja Baja, pero no, nos sorprendieron con una nueva conexión con Madrid, vía Miranda-Burgos. Y en torno a las cuatro horas, con todo lo que ha venido después, la crítica, los mensajes en redes sociales, eh, ayer también el presidente del gobierno respondiendo, ¿cómo lo estás viendo? A ver. <risa> Me estáis mirando todos a mí, que yo de trenes conozco los de cuando jugaba con los niños. <risa> la... Lo que sí que conozco y lo que sí que sí. veo, claro, es que mmm, la oferta por parte del ministerio no satisface en absoluto las eh, necesidades de la reja. Que uh -huh. es una mejorita, que para los de Aro va a suponer una ventaja eh, indiscutible. Que, bien, y me parece estupendo, pues una, una ventajita. Pero no puede anunciarse eso como eh, aquí vengo a intentar solucionaros, no digo en total, o parte de los problemas que tiene La Rioja. Porque los problemas que tiene La Rioja es que tardar tres horas y media en Madrid es una barbaridad. Y como es una barbaridad que se da en casi ninguna de las comunidades eh, autónomas que puedan estar, me parece eh, que lo que hay que resolver es ese concepto. Mm. ¿Cómo mm. se resuelve ese concepto? Bueno, ahí hay muchas alternativas. Hombre, podría hacerse de verdad el tramo desde Castejón a Miranda y hacer un tramo en el que ya las comunicaciones, bien sea a Miranda, bien sea a Zaragoza, sean unas comunicaciones en, en, en rapidísimas con unos buenos trenes que, que las hagas en, en un cortísimo espacio de tiempo y entonces estarías más cerca de, no solo de Madrid, de todas las comunicaciones con el Atlántico, con Galicia, con Barcelona, sí. con todos los sitios, porque nuestro tren... Está mal comunicado, lamentablemente, con todos los lados. No pongamos el problema exclusivamente en Madrid. Hmm. Y el tren es muy importante. Vamos a enmarcar eh, la situación, vamos a aportar contexto. Estamos viendo esas imágenes de la rueda de prensa. Rescatamos un fragmento de lo que decía el ministro y la respuesta ayer mismo del presidente Capellán en un acto organizado por esta casa. Estamos hablando de tres horas y... Y, y, y mucho más cerca de las cuatro, a lo mejor, que de las tres, pero esa, ese va a ser el, el, el tiempo ¿no? de, de, de desplazamiento entre Logroño y, y Madrid. Tren directo, serie 120.5, como indicábamos, 3.200 plazas semanales adicionales y, por tanto, ahorro de tiempo en cuanto no hay trasbordo y fia, mayor fiabilidad también para, para los usuarios. Es decir, tengo un tren directo, material uh, moderno y que, vamos a, y que vamos a poner en marcha. Entenderán que mi valoración sea que no cumple las expectativas y que si hay una posibilidad de tres horas y nos vamos a ir a un tren que llega a las cuatro horas, mmm, quiere decir que lógicamente yo no me voy a conformar con lo que no sea la mejor opción para La Rioja. Y teniendo la mejor opción, que es tres horas, sin dejar aislada a La Rioja Baja parando en Calahorra, 
Obviamente, tendré que apostar, es mi responsabilidad como presidente, querer siempre lo mejor para los riojanos y no conformarme con lo que nos den. Ahora seguimos eh, la ronda de, de primeras opiniones, pero Luis Javier, eh, cuando estabas en la primera línea de la actividad política, ¿cómo ibais a Madrid? ¿En coche por piqueras? ¿Cómo lo hacíais? A ver, Yo, en, en la los mayor, tiempos heroicos. La mayor parte de las veces eh, terminábamos yendo en coche porque casi siempre la comunicación ha tenido obligatoriamente que ser esa. Otras veces íbamos, eh, yo por lo menos, uh -huh. hasta Miranda uh -huh. eh, y en Miranda coger el tren uh -huh. hasta Madrid. Las eh, comunicaciones, además entonces en aquellos momentos, ni si, eh, por lo menos en mis tiempos, ni se nos abonaban los billetes, eh, ni las, la, los billetes de tren se abonaban, pero tu comunicación con tu coche eh, te la designaron tú. al cabo del tiempo un kilometraje pequeñito y uh -huh. bueno, era nuestro bolsillo el que lo soportaba. Pero bueno, eso yo creo que no es lo más importante. Lo más importante es que nunca ha habido comunicaciones. Mm. Eh, yo les decía a los canarios, estáis mucho más cerca vosotros de Madrid, eh, del Parlamento, de, que mm, nosotros. Y es así. Están más cerca a ellos que los riojanos. Sí. Bueno, y eso sigue así. Y eso estamos hablando de hace 40 años. Lo Uy, que... Yo no estaba aquí. Todavía. No, no. no, eh, no. Lo que es buena noticia, Toño, no sé si coincides, es que el debate se ha vuelto a encender. Y que la comunidad autónoma... Eh, o hay una masa social en La Rioja que entiende que no se puede seguir así. ¿O piensas que, que esto es lo de siempre? A ver. Yo creo que es lo de siempre. Mm. Yo ya me he apostado una cena contra una docena de pasteles a que en noviembre no, hay, no existe ese tren. <risa> ¿Que en noviembre no? No. Ahí el este presidente es, no lo descartaba. Este ¿eh? tren es el producto de una reunión eh, de unas horas antes donde, oye, tenéis que decir algo porque en La Rioja ya están, están insistiendo demasiado, están en los medios de comunicación, en el Parlamento, se está volviendo a hablar de este asunto, algo tenéis que decir. Y, joder, ya no piden la, la distopía, como dice José María del Ave, que efectivamente yo, yo también creo que es una distopía, sino que piden algo que, bueno, que es más cercano, que son frecuencias. Y entonces, como tenían preparada una frecuencia, Burgos, Valladolid, Madrid, pues dicen, bueno, pues lo unimos por lo más antinatural que es Logroño, Miranda, Ebros, Burgos, que estamos andando a dos etapas del Camino de Santiago, vamos a hacerlo en dos horas en tren. En dos horas en tren en el siglo XXI, estamos en el 2024, casi en la mitad del 2024. Es, o sea, es absolutamente, para mí es una aberración plantear siquiera eso como alternativa, es es reírse de los riojanos, de verdad. Yo creo que es reírse de los, incluso de las personas que fueron a esa reunión, a reunirse con el subsecretario de Estado de, o secretario de Estado de, sí. de Transportes, sí. porque yo creo que es mejor decir, bueno, vamos a estudiarlo y en, en 15, en 20, en un mes os decimos algo. Y no, se nos ocurre decir esto y venga, y al día siguiente salimos y lo decimos. Y luego el, el follón en Twitter, bueno, en Bueno, X, esto ya, yo, ahora, es ¿no? que de verdad casi me da, me da, mucha, me da mucha pereza entrar a entrar a calificar a este individuo, eh, que yo creo que tiene eh, todas las taras para ser cualquier cosa menos ministro de un gobierno que se pretenda serio. Y desde luego este señor no lo es. O sea, que salga diciendo a la primera de cambio, intentando contestar al presidente de un gobierno regional y luego a un medio de comunicación. Por cierto, que, que me parece muy bien, estoy, estamos que, encantados. Que ahí está ¿no? la repercusión de, de este periódico. Pero es que además lo curioso es que contestaban sin, sin refutar nada de lo que el periódico decía, porque decíamos, otro tren, ¿es verdad? Más lento, ¿es verdad? Si Pero no decíamos, el paisaje que, para disfrutar claro, de... No decíamos lo que les hubiera gustado que dijésemos, qué bueno es el ministerio que va a poner otro tren a Madrid, eh, que vamos a estar en Madrid en cuatro horas. Es pues que entonces no seríais un medio de comunicación. Claro. Sofía, ¿cómo lo ves? Yo como lo veo, que un poquito en la línea que estamos hablando, eh, además es que yo creo que una de las claves en este tema es que no hay una visión eh, estratégica de cómo está eh, la comunicación, cuáles son las líneas o hacia dónde tenemos que acercar a La Rioja para que pueda... Eh, ir sí, a otros sí, medios sí, lo, sí, hay, de, sí, hay, bueno sí, bien pero no, se mucho, pero no se manifiesta porque, hace porque las soluciones que, que se dan no se, no se dan desde una perspectiva eh, eh, estratégica porque cualquiera que esté en La Rioja no haría ese trayecto para acercarse a Madrid, iríamos por otros lados, o a través de Bilbao, de nuestro aeropuerto, de Vitoria, de otros sitios, pero no desde ese lado. Luego, lo que estábamos hablando de Twitter, ex, o como lo X, queramos sí. eh, denominar, una vez más nuestra clase política demuestra lo que son, en función quién diga el qué, pues lo criticamos o lo apoyamos. Eh, hemos podido votar o no al presidente, pero que está defendiendo los intereses de La Rioja, ha dicho, no niego esto, simplemente digo que nosotros no apostábamos por esta vía. Mm. 
Ahí hay ideología, no hay un presidente que está representando los intereses de esa comunidad autónoma. ¿Qué creo que tendrían que hacer el resto de fuerzas políticas de parlament eh, parlamentarias? Haberlo apoyado, porque ahí no hay ideología, ahí, ahí no hay matices de si la queremos más concertada o más pública. No hay, no hay matices, simplemente defender los intereses de La Rioja. Pero como son incapaces, ahora le ha tocado a él, desde mi punto de vista, hacerlo bien, pero que podemos poner otros ejemplos a la contra. Pero como hace tanto tiempo... Yo creo que se han alejado de realmente cuál es el objetivo de la política, que es la transformación de la vida de la ciudadanía para mejor, en temas tan trascendentales, tan poco ideológicos como este, no son capaces de ponerse, de acordar unos mínimos, es decir, en esto apoyamos al presidente. Como en la anterior legislatura a la presidenta le hubiese gustado que la apoyasen en otros temas, como puede ser la COVID. Entonces se, no, se les olvida rápido ¿no? cuando necesitaban sus apoyos. Y este es un ejemplo más y ver... Pues a los eh, representantes políticos, en este caso eh, eh, especialmente del Partido Socialista, ver la crítica al presidente, ¿por qué? Porque tienes que defender a un ministro que está yendo en contra de los intereses de tu ah, comunidad. Claro. Es que es, no Pero, sé si es distópico o incoherente, o, ya, sí. ya no, no sé cuál es la Sí, se agradecería un la poco palabra. Eh, otra respuesta. Pero sobre sí. todo también nos da una dimensión de lo que se entiende desde algunas instancias de lo que es la relación con eh, aquellos a los que tienes que administrar uh -huh. y esa, mm, eh, esa expansión por parte del ministro en ese tuit o en esos tuits con ese eh, desprecio, Sin con esa no. sensación de superioridad como si estuvieras diciendo, bueno pues te lo quito, ¿qué me importa a mí? Pues, eh, uh -huh. eh, da una sensación del trato de interrelaciones uh -huh. que, que dices, chico, bueno, pero es que nos consideran así es que lamentablemente hay gente o parte de la gente que nos consideran así porque siempre hemos sido eh, disciplinados, obedientes, no hemos creado conflictos. Bueno, hmm. pues eh, estas cosas. Que, pero eso, yo creo que esa forma de manifestarse tenía que haber sido criticada por sus propios eh, claro, representantes dice aquí Sofía. en La Rioja. Sí, sí. La forma de manifestarse es... Hmm. Y el José. tiempo que tiene para estar en Twitter, yo en mi trabajo no ya. tengo tanto. Pero hemos ¿eh? en un tema que es, que es muy largo, ¿eh? sí, porque sí. es que mm. yo quisiera además a esto añadir que es que nuestras comunicaciones no se terminan en el tren. Es que nuestra eh, comunicación aérea, pues todos sabemos claro. que día sí, día no, es comunicación y día no. Pero es que las carreteras, es que no vamos a consumar la autovía Burgos, no vamos, el, el, la, nuestra autopista seguirá, sigue siendo de pago, pero es que para cuando ya se vaya a deshacer ese pago, va a volver a ser de pago mm. otra vez. Eh, es no, que... Sí, sí, no habrá, no habrá ese debate que lo dejamos para... Ah. Después vale. de la intervención de José María, que todavía vale. no se ha... Lo estoy contribuyendo. Sí, sí, sí. Que, que, que ha hecho cálculos, ha sí. medido eh, kilómetros, ha buscado frecuencias, ha mirado el mapa y luego, como dice bien eh, Luis Javier, esto no es una cuestión solo de trenes, sino de, de infraestructuras con las repercusiones que tiene también para el desarrollo de toda clase de nuestra comunidad. ¿no? Bueno, desde luego el ministro Puente no es el mejor interlocutor verbal que hemos podido tener en las demandas de la... No verbal tampoco. Ninguno, ninguno es bueno. Eh, coincido con eh, Toño en que es un apaño que se buscaron porque originalmente en el texto originario del ministerio no figuraba La Rioja. No figuraba La Rioja. Este, figuraba la Extremadura, figuraba, pero no figuraba La Rioja. Lo añadieron después y dijeron que había sido una pequeña a esto y se han inventado esa salida. Desde luego es como decir, una salida de pata banco. Efectivamente. Por completo. ¿no? Bien, en lo que se, de otras formas, prudencia. Eh, en el principio pareció que Capellán le había hecho un órdago al, al ministro y a los ministros es mejor no echarles órdago, no, por supuesto. es mejor llegar a un modelo de consenso y tal. Efectivamente, en el acto que organizó ayer eh, el diario La Rioja ya dijo que, que sigue optando por la mejora de lo que hay ahora, pero que no rechazo la anterior. Bueno. Eso también había que haberlo pensado antes. También dijo que pensado hace antes. cinco meses que ha pedido una sí, sí, reunión. ¿eh? Pero, pero, pero quiero decir que es bueno, sobre todo teniendo en cuenta, como bien decía Luis Javier, la personalidad de, de del, señor, de, del ministro Puente. Hay que tener cuidado con esas personalidades porque de pronto puede poner el expediente, lo puede poner debajo la, en la papelera y no se vuelve a mirar. En ese sentido sí. Es cierto que en las comunicaciones se lleva predicando desde hace muchísimo tiempo. Quizás se debería haber apostado no tanto por, por el, el eterno AVE, sino, como decíamos antes, en la, en la, antes de que entráramos en antena, como decía Luis Javier, si nos conectamos rápidamente a una velocidad de 250 km por hora en, en, en Zaragoza, llegamos a Madrid en dos horas 20. Claro. Como le pasa, por ejemplo, 
Yo siempre pongo el caso de Huesca, pero es que el caso de Huesca, y el Huesca está por vía férrea, está a 331 kilómetros, por vía férrea, uh -huh. más por carretera, pero por vía férrea. Por vía férrea, Logroño está a 250. Huesca va 331 kilómetros en 2 horas 20 a Madrid. Y aquí 250 en todas horas y media. No tiene sentido. Algo falla. Falla, falla el rodante, falla la autovía, falla la, la vía, falla lo que sea. Pero claro, eh, esos no deberíamos... viajes son con trasbordo, entiendo. Sí, 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 sí con claro, trasbordo. Claro, claro. Tienes es que bajar que... del tren y no, coger el agua. Hay, hay, bajar, hay alguno es que directo y otro no. Minutos. Ya. Dos minutos. Sí, porque están pensados precisamente para facilitar al, al viajero viajar. Yo, sí, sí. yo siempre añado que el, eh, hay que pensar, por supuesto, las personas, hay que pensar en coser los territorios, que no siempre los trenes rápidos cosen los territorios, más consolidan elementos que ya consolidados como las ciudades, sino también las mercancías. Es decir, la Rioja puede ser perfectamente un tránsito de, de mercancías. Evidentemente, claro que está Zaragoza. Bueno, hubo una apuesta eh, muy destacada del anterior ejecutivo de, de ese puerto seco. Sí, bueno, pero solo hay Barcelona. una empresa ¿eh? en ese sí, puerto sí, seco. Claro. ¿eh? Solo hay una empresa. No, en una ese empresa, puerto. pero que contrata con muchas empresas. Es, sí, una, sí, sí, sí. es una empresa es, que, que hace. Pero me refiero eh, que eso hay que consolidar. Eso, eso es esencial. Es que que eso, sí, sí. Es, pues, sería una infraastructura. Claro, hay que pensar en vital para la Rioja. Y no olvidarse de mercancías. Cuando se pide AVE, por el AVE no van las mercancías. Ya. Eso la gente no lo tiene todavía, todavía asumido. Entonces yo creo que la Riga tiene un déficit estructural desde que se hicieron las carreteras, y también lo hablábamos cuando se hicieron las carreteras radiales porque Madrid era el centro, sí. Logroño no quedaba en mitad de ninguna gran ciudad. Claro. Entonces, yo creo que es un empeño que debe, ser, que debe aunar. Entonces, el Partido Socialista no puede mirar hacia otro lado, ¿eh? aunque bueno, la, la alcaldesa de Calahorra, yo hombre, beneficia a, lo, a los de Aro, pues sí, evidentemente, lo he dicho también Luis Javier, pero yo creo que la actividad fundamental económica que genera riqueza en La Rioja es Logroño, como es Madrid, respecto de Móstoles. Sí. Pero es que sí, si sí. no eh, eh, facilitar a, a los de Aro dirían, no, pero que es un diseño bonito. Quiero decir que no, cual, pero no, sí. que no, pero que, bonito no, 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 pero que, no. no, pero que digo que sacarían cualquier cosa bueno, pero eh, eso para ya es una, eso ya una es... decubración mía. Eso ya sí, es una sí, sí, sí. Yo, pero eh... que quiero decir, pero que, que en temas tan, tan básicos, tan que todos nos vemos afectados, si no es por turismo, es por trabajo, por em... no se ponen de acuerdo. No, sí, sí, no. Se, no, Sofía, sí, sí, vamos a ver, yo en este asunto, mi José María lo sabe. ¿Y la porque... vida, por ejemplo? apoyado claramente al gobierno. No, y Ciudadanos y, y el PSOE. En esto ha habido acuerdo de los partidos políticos y de, las, y de los agentes sociales sí. que hemos llamado, lo hemos publicado en el periódico cientos de veces. Exacto. Se han firmado acuerdos, no sé cuántos. Se mantiene ese acuerdo de fondo. Yo quiero aportar otra reflexión a, a este problema. El problema es que se está mirando ahora mismo ya con criterios puramente economicistas. La Rioja, con criterios economicistas, nunca puede salir favorecida porque, evidentemente, eh, si no se atiende al factor social, La Rioja no es rentable para ninguna operadora eh, ferroviaria. Eh, y, sobre todo, si es solo para, para, uh -huh. para transporte de personas. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que cuando en La Rioja, durante muchos años, ha coincidido eh, un gobierno, primero popular y después socialista, uh -huh. en Madrid y en La Rioja, el gobierno de La Rioja nunca se ha atrevido a ponerse... Sí, sí. En ese caso sí que te hemos poner un poquito, un poquito jaque, cogerle de la oreja a tu ministro, a, a tu, tu amigo, que seguramente es tu colega y que antes ha sido tal, y decirle cuatro frescas y decirle, y esto me lo vas a solucionar, y lo, me lo vas a solucionar de verdad. Mm. Y no, y aquí siempre nos han estado dando largas, largas, largas. Yo me acuerdo desde los tiempos de Pedro Sanz hasta todos los de después, hasta los últimos de Conchandreu, durante los que no se hizo absolutamente nada. Perdón, y a favor de Cintur Turquía voy a decir que sacó adelante el proyecto de la variante de Rincón de Soto, más allá de su, de su polémica, que no, mm. me, no soy capaz de entrar, pero bueno, es la que los técnicos han decidido que tiene que ser, y que ya se está desde ayer, o desde anteayer, Jorge Dios, de Carlos, sí. eh, haciendo. Son, como decía Vicente Urquía, que él lo dice con mucho orgullo, y, y a mí me hacía gracia, Vicente es una persona a la que aprecio personalmente, y él lo sabe, pero me hacía gracia cuando decía, son los nueve primeros kilómetros de alta velocidad de La Rioja. Digo, pues bien, el resto, el resto sigue siendo una infraestructura, y te contesto un poco lo que decías tú antes, que es el problema, es una infraestructura del siglo XIX, y no nos damos cuenta que estamos en el siglo XXI. Entonces, ¿qué queremos? Estoy viendo las imágenes aquí que tenemos de fondo del... Ese es el modelo que en teoría va a venir, este, que nos viene, 120, sí. este, este revienta. 
Si este pasa por la curva del Canadri está tan amplia que la revienta. Este es el modelo que en teoría va a venir. Hace una recta. Es que no puede. Claro. No puede. El problema de, los, de las grandes velocidades no es que el tren vaya rápido. Es si el tren puede ir rápido. Claro. Por el territorio. Con una, con una curva de 500 metros, el tren solo puede ir a 60. A 60. Y punto. Es. Ya puede ser. No, ir. no y el si terreno no se que es muy arcilloso. Y con mucha curva. Independientemente de la... Sí. Del, del, del sustento que eso está, eso, eso ya se resuelve. Eh, se resuelve. Pero si hay una curva de quintos, para, para que un ave pueda ir a una velocidad mantenida en una curva, tiene que tener la curva tres kilómetros y medio de largo. Sí, para que no, sí, claro. ¿Crees? ¿Para que no se vaya. Claro. No ha habido, claro. Toño, ¿y tú no piensas? Ha habido, ni hay volumen, de verdad, no la ha habido nunca, no ha habido esa voluntad política. Siempre se ha utilizado el tema del ferrocarril en esta región como herramienta, sí. la pequeña herramienta que tenían los políticos para tirarse a la cara, eh, tú y yo, nos, y, y al final nunca has hecho nada. Eh, llevamos con este tema, ¿qué, qué día llegas tú al periódico, José María, hace cuántos años? En el año 91. En el 91, que yo ya llevaba alguno, sí, y, llevamos, y llevamos con ese tema, sí, pues, de, yo desde que llegué al periódico, y hablando siempre, y desde que estaba Luis Javier en... En, en, el, en, el primer parlamento, en el primer parlamento de La Rioja. Mm. Y, y bueno, y yo me voy a jubilar y estoy seguro que este tema va a quedar pendiente y viajaré con el inserso dentro de unos años y seguramente no haré el tren porque no habrá tren. Yo eh, lo, que, eh, lo que sí espero una, una es que has dicho tú de, de que del 2026 se vaya a renovar la concesión de la autopista, no se lleve a cabo. Por eso sí que había que pelear que no se iban. Claro. No, pero, pero si van a establecer por mandato europeo... Peajes no, en las vías. Europa, ya dicho, Europa de momento sí, ha dicho que no. Sí, ya, ya, ya no, 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 ya, no ya España ha dicho que no. O sea, y se ha comprometido... Europa, a, no, que Europa que también sí, lo hace, ha aceptado. Que se ha aceptado sí, y sí, España sí. se ha comprometido precisamente con una serie de, bueno. de medidas de, de, de colaterales para que no sea eso. De todas maneras, es, es la autovía AP68 es la más cara de España. Y del mundo, sí, sí, yo creo. Bueno, no, no sé. Hablamos en los Alpes que se llama. Escucha, y luego por añadir otro factor. A ver, eh, ahora que hablamos de Europa. Eh, Europa tiene marcado un horizonte, que ahora yo no sé si es el 30, el 40 o el 50, para que eh, 20, se reduzca 30. drásticamente la presencia de transporte eh, por carretera, por, uh -huh. por el tema medioambiental. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con el transporte de la Rioja? Lo que está claro, hablando. Sí, 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 sí. Es que el ferrocarril, además por pura lógica, el ferrocarril es, es el medio de transporte para, para las mercancías, vamos, indudablemente. Y España es un país que cuando alguien lo diseñó, lo diseñó y dijo, bueno, este vamos a hacerlo para que el ferrocarril funcione bien. Y resulta que funciona como funciona en algunos sitios, porque bueno, está muy bien la, la radialidad, pero luego está la transversalidad. Y la transversalidad, a alguien se ha olvidado, lo dicen solo en los discursos, que sí. los políticos utilizan mucho esa palabra, pero no saben lo que quiere decir. Solo claro, el sí. 4% de las mercancías en España va por tren. Solo el 4%. Claro. Oye, y lo que decía Luis Javier, eh, abrimos también ese capítulo antes de publicidad, de que no es una cuestión, lo que decís, ¿no? solo de, de tren. El avión, sin de momento la declaración de bien de servicio público, eh, las y autorías la, y, y autopistas... Y el servicio eh, que da el avión, aunque estuviera declarado como servicio público, si cada 3 por 2 tienes que aterrizar en Vitoria, mm. o tienes que aterrizar, o no puedes salir... O se suspende, eh, como ocurre en claro, Semana Santa. Claro, eh, claro, Sofía, sí. tú como... Es que yo no soy mi amiga de los aeropuertos. No, no, no aquí voy a... No. A mí esto de que haya un Fíjate. aeropuerto en cada lado, es que creo que sería más, desde un punto de vista ecologista, mucho más útil que podamos ir de otras maneras más veloces a, a otros aeropuertos. Pero, aeropuerto de Logoño, pero una, una vez que ya está puesto, eso me va a intentar darle... No, 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 de trabajo, pero porque hay gente que no te puedes plantear otro medio si necesitas estar a determinada hora en, en, Madrid. en Madrid. Pero claro, pero tampoco debería ser la solución. Uh -huh, Yo en la época esta, la fiebre loca de los aeropuertos que, es verdad que, que hubo, que una vez que ya están hechos, pues tira. Pero... Así como en el tema ferroviario hay consenso mayoritario en La Rioja, sí que hay también eh, discrepancias en cuanto al avión. ¿eh? Hay gente, como dice Sofía, que dice, bueno, pues para lo que está, eh, que lo cierren o que lo, o Yo, que lo cambien. O, me parece que los aviones, eh, respecto a los puntos de interés que están a menos de 500 kilómetros, no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Alguna reflexión más, Toño? Tú decías, no vamos a ver esta conexión en noviembre, mmm, esto va a desaparecer. ¿Tú, no, esto, ¿tú, al, ¿tú crees? Al final algo ocurrirá, algún, algún evento nuevo nos sucederá, <coughs> se alinearán algunas estrellas. Sánchez convocará elecciones. Efectiva, efectivamente, <risa> puede, ser, Dios muy puede ser uno de los factores que yo no quería decir. <risa> 
o, o, qué sé, o qué sé yo, o yo qué sé, pero algo ocurrirá para que este tren... Porque es que carece de todo sentido. De Mira, yo no lo había pensado, sí, pero... Que, perdona, además, Carlos, si hace no mucho quitaron el tren, la unión que había entre Logroño y Salamanca, Valladolid, que era la que utilizaban muchos estudiantes, estudiantes claro. que van allí, y ha habido un mogollón de quejas, y han pasado absolutamente de ellos. Si esto hubiese estado pensado para ellos, hace tiempo que hubieran salido diciendo, no, joder, vamos a, ya vamos a responder a las mm. quejas que hay desde La Rioja de sus estudiantes, de, su, de la universidad, tal cual, para... Y no, y no se había dicho nunca jamás nada. De repente, de un viernes para... O sea, de un jueves para un viernes se les ocurre y dice... Idea. Se les, se les sale a puente la bombilla en la cabeza. Como, como era el, el dibujo ánimo aquel que había en, en nuestros tiempos Vicky el vikingo. Sí. Idea. Sí, idea. Y dice, vamos a hacer un tren en Logroño Miranda. Que es que Logroño Burgos dos horas. Es una... De verdad, plantearoslo. Yo lo he sí, hecho andando. No. Es una barbaridad. Sí, sí, sí. Joder, que no estamos hablando de que Mira, es Logroño que Burgos. Nos dice el revisor que hay parada, ¿eh? Que... Que paramos ahora mismo el tren de la tele y después de la publicidad seguimos con el viaje. No se vayan porque hay muchos asuntos, aunque Toño no quiere. Igual, elecciones vascas, algo de esto, Toño. ¿Qué es eso? No quiere. No quiere. Porque José María. trascendencia sí, nacional y, y regional también. Y algo, algo, algo nos afectará. Bueno, y, y más asuntos, ¿eh? a la vuelta de la publicidad hasta ahora.